Grüezi miteinander, mein Name ist Rahel und heute koche ich für euch vegane Maultaschen. Oh, Moment. Maultaschen sind ja gar nicht ein Schweizer Rezept, sondern kommen aus dem Schwabenland. Und den Dialekt, den kann ich leider nicht. So, nun zurück zu den Maultaschen. Also heute zeige ich euch eine veganisierte Version davon, mit einer richtig gesunden Füllung mit viel Gemüse und auch Pilzen. Und ja, ich will gar nicht zu so lange quatschen, lass uns gleich loslegen. Für die Füllung habe ich schon mal Kartoffeln geschält, halbiert und gekocht. Jetzt gebe ich ähm, die Margarine dazu. Das Wasser habe ich auch schon abgegossen. Und die Kartoffeln zerstampfe ich jetzt. Nächstes brate ich das Gemüse an. Das ist der weiße Teil von der Frühlingszwiebel und den grünen Teil, den habe ich in Ringe geschnitten und der kommt später dazu, damit er nicht verbrennt. Nach ein paar Minuten gebe ich dann den Knoblauch dazu. Die klein geschnittenen Champignons. Stangensellerie, Karottenwürfel und jetzt das Grüne von der Frühlingszwiebel. So, nach etwa fünf Minuten gebe ich den Pfanninhalt zu den Kartoffeln in den Topf. Ich muss sagen, das riecht schon wirklich sehr gut. Jetzt kommen hier noch Sonnenblumenkerne dazu. Die geben der Füllung noch so einen, so einen angenehmen Biss. Dann eine Prise Muskat. Räuchersalz. Pfeffer. Die Stärke in den Kartoffeln hilft, dass die Masse so ein bisschen äh, kompakt bleibt, also auch zusammenklebt. Jetzt kommt noch ein bisschen Petersilie dazu. Perfekt. Den Teig für die Maultaschen habe ich natürlich selber gemacht. Den habe ich schon vorbereitet und der war jetzt eine Stunde lang im Kühlschrank. Die genauen Zutaten und auch die Mengen, das findet ihr im Rezept, das ist unten verlinkt. Jetzt gebe ich etwas Dinkelmehl auf die Arbeitsfläche. Und rolle ein Rechteck aus. Den Teig gebe ich jetzt durch eine Pastamaschine. Der Teig ist nun ungefähr 3 mm dick und jetzt schneide ich Rechtecke aus. Die Rechtecke, die ich hier ausschneide, die sind 12 x 9 cm groß. 
Dann gebe ich einen Esslöffel jeweils auf jedes Rechteck. Und so, dass auf beiden Seiten ein Zentimeter Platz ist. Klassisch macht man ja die Maultaschen so, dass man ein langes Stück Teig ausrollt und dann die Füllung darauf verteilt. Daraus werden dann die Stücke geschnitten, also die einzelnen Maultaschen. Bei diesem Rezept mache ich das bewusst anders, weil wir ja hier kein tierisches Eiweiß verwenden, also keine Eier oder Fleisch, die dann beim Kochen sozusagen nochmal helfen, dass das Ganze irgendwie gut zusammenhält. Um sicher zu gehen, haben wir hier einfach einzelne Päckchen geformt, die wirklich vom Teig umrandet sind, damit auch wirklich nichts rausfällt. Und ich forme das Ganze so. Zuerst kommen die Ränder über die Seiten. Dann das lange Stück. Und dann drücke ich das hier so zusammen. Und das gleiche mit den anderen Teigtaschen. Teigtaschen gibt es ja in ganz vielen Kulturen. Bestimmt kennt ihr auch Ravioli oder vielleicht die polnische oder russische Version. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, welches euer Lieblingsrezept ist für Teigtaschen. Ihr findet übrigens auch auf unserer Webseite verschiedene Rezepte für Ravioli. Hier drüben habe ich schon mal die Gemüsebrühe zum Kochen gebracht, etwas Salz dazu gegeben und jetzt kommen die Maultaschen hier rein. Hier stelle ich auch noch die Hitze etwas runter, sodass es nicht zu sehr kocht. Je nach Größe der Pfanne wollt ihr die Teigtaschen vielleicht in mehreren Portionen machen, so wie ich das jetzt hier mache. Die Maultaschen werden jetzt im leicht köchelnden Wasser für 5 Minuten gegart. Wirklich einwandfrei. Ein tolles Rezept für Maultaschen. Wenn ihr keine solche leckeren Rezepte mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr auch benachrichtigt werdet. Und wir sehen uns bald wieder hier im ZDG Kochstudio. Bis dann!